പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നമസ്കാരം ഞാൻ സുധീർ ഗുദർ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ മാനേജർ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ മാനേജർ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ മാനേജറാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാനലാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് പാനലും റൈറ്റ് പാനലും എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് പാനലിൽ നമുക്ക് ഫയലുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫയലുകൾ കാണാനും അതുപോലെ എഫ് ടി പി മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവുകളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫയൽ മാനേജർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ മാനേജർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഹൈഡൻ ഫയൽസ് ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയോ ഓഡിയോ ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻ്റേണലായിട്ട് വി വേഴ്സും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ റൂട്ട് ആക്സസ് ഉള്ള ഫോണുകളിൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ യൂസർ പെർമിഷനോട് കൂടി റൂട്ട് എക്സ്പ്ലോററായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമൽ മോഡിലാണ് റൂട്ട് ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി റൂട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂപ്പർ യൂസർ മൗണ്ട് റൈറ്റബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അതായത് എ പി കെ ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് സിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് പ്രത്യേകം പാസ്വേഡ് ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉള്ള മൊബൈലുകളിൽ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റീസൈക്കിൾ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാനുള്ള സംവിധാനം ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചറാണ് വൈഫൈ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഈ വൈഫൈ ഷെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലുമായിട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ഡിവൈസുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ഐ പി അഡ്രസ്സും പോർട്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ ഫോണിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ സെർവർ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൈഫൈയുടെ ഷെയറിങ് വേണ്ടിയുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയൽ മാനേജർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിലുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഈ ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോൾഡറിന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ റൈറ്റ് പാനലിൽ ആദ്യം ഏത് ഫയലാണോ എടുക്കേണ്ടത് ആ ഫയലിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് പാനലിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാധനത്തിനെ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കോപ്പി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതും അങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഫയലിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു ദിസ് ഫോർ ഓൾ ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്കപ്പ് എന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് നിലവിൽ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫീവറും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫീവർ അടക്കം ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫീവറ് അതുപോലെ ഫയൽ മാനേജർ വൈഫൈ ഫയൽ ഷെയറിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈഫൈ ഫയൽ ഷെയറിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് വൈഫൈ സെർവർ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പോകണമല്ല വൈഫൈ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഡിവൈസിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈസിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വൈഫൈയിൽ രണ്ട് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഡിവൈസിലും ഇവിടെ കാണുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡിവൈസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫയൽ മാനേജർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ നമുക്ക് എഫ് ടി പി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പിൻ്റെ എഫ് ടി പി ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ മാനേജറാണ് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ മാനേജർ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോ വെർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ നോർമൽ വെർഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോടൊപ്പം വയ്ക്കാം ഓക്കെ